In deze oefening moeten we een 2D vectorvergelijking gaan oplossen. Dus de vector E1 plus een aantal keer de vector E2 is een aantal keer de vector E3. Met E1, E2, E3 eenheidsvectoren. De eerste manier om dit te gaan doen is eigenlijk een assenstelsel gaan definiëren. Bijvoorbeeld hier een assenstelsel x, y. En alle vectoren in een component te gaan opsplitsen. Dus wat krijgen we? De vector E1 is eigenlijk hetzelfde als de vector EX. Dus we krijgen 1 keer EX plus 0 keer EI. Plus een aantal keer de vector E2. De vector E2 is de eenheidsvector van ons I. Dus dat wordt 0 keer EX plus 1 keer EI. Is een aantal keer V3. Keer de eenheidsvector E3. De eenheidsvector E3 is cosinus 30 graden EX. De cosinus van 30 graden is wortel 3 op 2. Plus de sinus van 30 graden, maar met een minteken. Dus min de sinus van 30 graden is min in 2. En wat krijgen we? We krijgen twee vergelijkingen. 1 plus 0 keer V2 is wortel 3 over 2 V3. En 0 plus 1 keer V2 is min een tweede keer V3. En dit stelsel van 2 bij 2 vergelijkingen kan je oplossen om zo de twee onbekende V2 en V3 te gaan bepalen. Een andere methode is volledig grafisch. Dus dit was een analytische methode, maar ook een grafische methode. Dan gaan we gewoon gaan tekenen. Dan zeggen we E1, dat is een vector die zo staat. Plus een aantal keer E2. Als het aantal keer positief is, gaan we zo naar boven. Als het aantal keer negatief is, gaan we naar beneden. Moet gelijk zijn aan een aantal keer de vector E3. Dus dat is een vector die hier vertrekt. Negatief naar ginder, positief naar ginder en hier een hoek van 30 graden. Je ziet dat er maar één manier is om die driehoek te vinden. Dus dit wordt de vector E1. Deze vector wordt V2 keer E2. En deze vector is dan V3 keer E3. Hier zie je direct dat V2 negatief zal zijn, omdat hier de vector naar beneden staat, terwijl de vector E2 zelf naar boven staat. En de lengtes van deze vectoren kan je gewoon gaan oplossen. Het is hier een rechthoekige driehoek. Het is gewoon lengtes berekenen in rechthoekige driehoeken, waarbij je een hoek kent en een van de zijden. We weten dat het is een eenheidsvector, dus we weten dat deze vector lengte 1 heeft.